ऐसा न्यूज लाइक करो शेयर करो कमेंट करो सब्सक्राइब करो देखते थको ग्राम पंचायत उन्नयन परिकल्पना और बजेट नहीं दूदिन व्यापी जिला स्तरे एक कर्मशाल आयोजन गत तीन तारीख ये परिकल्पना कर्मशाल प्रथम दिन और आज बहरमपुर रवींद्र सदने कर्मशाल शेष दिन आप बहरमपुर रवींद्र सदने कर्मशाल विभिन्न टुकी टाक विभिन्न बक्तव्य एवं तरा विभिन्न पावर पॉइंट प्रोजेक्शन माध्यम दिए कर्मशाल परचालना करमशाल जरा आडिओ सहेबरा एवं एक्सटेंशन अफिसारा ये कर्मशाल अंश ग्रहण कर चार कथा जेनेब आज के उपस्थित आडीएम सुदीप्त पोड़ेल आजकल ये दूदिन व्यापी जो कर्मशाल तर मूल उद्देश्य एवं तरह की की दिक आज अभिमुख आज से जेने चेषा करब जेटा कर जिला स्तर एक कर्मशाल ये दूदिन गत परसु जेटा से मूलत ग्राम पंचायत जरा निर्वाचित सदस्य और कर्मचारी आज एस आज के मूलत ब्लक स्तर समष्टि उन्नयन आधिकारिक समेत अन्न्य जरा आधिकारिक आ हमारे जिला जुड़े जो परिकल्पना रचनार प्रक्रिया चलते और कि देखभाल दायित्व आसा एस दूटी पर्या जिला स्तर ये कर्मशाला सम्पन्न हल ही एक बारे एरा मार्च स्तरे नेमे जा परिकल्पनाटा नवेम्बर शेषाशेषी डिसेम्बर पंद्रह तारीख के मध्य तुले आनबें तो यार मूल उद्देश्य हे हमारे एकदम ग्राम स्तरे मानुषे चाहिदा के प्रतिफलित करा से पड़ा बैठक मध्यमे एकदम मठे मठे समीक्षा कर प्रयोजन तथ्य संग्रह से घाटती आज से घाटतीगुलो पूरण एवं मानुषर मध्य क्यों चाहिदा आज से चाहिदागुल्लो के पूरण करार्जन जो परिकल्पना हमें ये नाम दीजिए ग्राम उन्नयन परिकल्पना यहां एकदम ग्राम पंचायत भित्तिक परिकल्पना रचित होता जिला स्तर और राज्य स्तरे अनुमोदित समग्र प्रक्रिया बचर ही शेष करार जो प्रक्रिया धापगल आज मूलत ग्राम संसद ग्राम सभा तार मध्य अनुमोदन एवं से अर्थवर्ष मध्य ये सम्पन्न हम परवर्ती अर्थवर्ष अर्थात तेतरिशे मार्चर मध्य जो इन शेष करी पयला एप्रिल रूपायन शुरू हो तो ये प्रक्रियाटार अन्न गत विगत कई बस धरी कर गुरुत्व दीजिए पड़ा बैठक एकदम पड़ा बैठकगुल्लो जी ठीक ठाक करते बसि संख्यक मानुष के सामिल करते तेल अनेक बस मानुषर चाहिदा और प्रकृत तथ्य एवं चित्र उठे आसे परिकल्पना रचना है से गणमुखी है इसमें एवे तरह पशापाशी पड़ा बैठक सठीक होना से पुरो चित्रटा क्यों हमें कम्पिटारे तुले रखी जेटा जे एस मैपिंग एकदम अक्षांश द्राभी द्राघीमांस दिए कौन समय छवि तोला हेटा क्या तथ्य भाण्डार आज है तुले रखार प्रक्रिया आ तो ये एक निखुत प्रक्रिया चालू कर जैसे ग्राम उन्नयन परिकल्पना रचना है और जाते जाते ग्रामीण मानुष्ठ चाहिदा और जा प्रयोजन से मेटान व्यवस्था करी से ही आयोजन ही चले अच्छा भाई टोटाल जो आज के दूदिन व्यापी जो कर्मशाल आयोजन होता कारा मूल उद्योग कारा आयोजन कर राज्य सरकार को दफ्तर थे ये मूल प्रक्रिया ना हे राज्य स्तरे तो हमें पंचायत और ग्राम उन्नयन दफ्तर हे मूलत प्रक्रिया दायित्व आखने जिला स्तरे तो सामग्रिक भाव जिला शासक अतरिक्त जिला शासक जिला परिषद ये दायित्व आखने जरा जरा अन्न्य दफ्तर जे समस्त अवदान आज है तक सामिल कर ग्राम स्तर प्रकल्प जो रचना है विभिन्न दफ्तर समन्वय मध्यम क्या है जो शुद्धम ग्राम उन्नयन परिकल्पना मान जो शुद्ध पंचायत दफ्तर परिकल्पना ता ना ये परिकल्पनार मध्य अन्न्य दफ्तर काजगुलो प्रतिफलित हार कथा प्राणी सम्पद विकास क्षेत्र में क्यों मत्स्य चाषे क्षेत्र में क्या जो पे कृषि उन्नयने की है सेचर सूझ बाढ़ान जो किा जाए अन्न्य परिकाठामो जमन अंगनवाड़ी केंद्र विद्यालय रास्ता विभिन्न निकाशी नाला यो सामग्रिक भाव जो उन्नयन परिकल्पना सबटाई कई उठे आसार कथा ग्राम उन्नयन परिकल्पना कर मध्य उठे आसार कथा और ये सामग्रिक परिकल्पनाटाई आगामी एक बचर धरे आगामी अर्थवर्षे अर्थात उन्नीस कूड़ी अर्थवर्षे रूपायन हार करा कथा इतिपूर्वे यकम परिकल्पना अनेक रकम परिकल्पना नहीं विभिन्न जनमुखी कार्यक्रमगुल रचना कर राज्य सरकार और 
কেন্দ্র সরকার পক্ষ থেকে আছে সেখানে বিশেষ কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যে আরও এভাবে নিখুঁতভাবে এবং প্রকৃত প্ল্যানিং করে এগোনো হচ্ছে এটার জন্য আরও কিছু ডিসপিউট থেকে গিয়েছে বোধ হয় তার জন্য এরকম নিখুঁত পরিকল্পনা সেই বিষয়ে আপনার কি না মূল কথা হচ্ছে যে গ্রামের মানুষকে সামিল করার কথা তো আমরা কয়েক দশক থেকেই বলছি এবং কত বেশি মানুষকে সামিল করছি এটা একটা ব্যাপার এবং সেক্ষেত্রে হয়তো গ্রামের মানুষের বিচ্ছিন্নতা বিভিন্ন কারণে জন্ম নিতে পারে অর্থাৎ তারা যে কথাটা বললেন সেইটা আমরা রূপায়ণ করছি কি না বা কত শতাংশ রূপায়ণ করছি এই বিষয়গুলো কিন্তু এসেই যায় এখন আর্থিক যোগানের একটা বিষয় আছে তারা হয়তো অনেক কিছুর তালিকা দিলেন তার মধ্যে কিছু শতাংশ আমরা রূপায়ণ করলাম এখান থেকে একটা হয়তো ওদের মধ্যে শীতলতা তৈরি হয় যে আমি এই গ্রাম বইটাকে সামিল হয় কী হবে এই জায়গাটা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে চাইছি যে এখন আমরা চাইছি যতটা আমরা ওই বছরে করার মতো জায়গায় থাকব ততটা পরিকল্পনাই গ্রহণ করতে পরবর্তীকালে হয়তো আরও হবে এইটা যেমন একটা কারণ আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে অনেক সময় আমাদের গ্রামীণ প্রশাসনের একটা আপৎকালীন কিছু কাজ করার একটা প্রবণতা থাকে ধরুন একটা নতুন নতুন প্রকল্প হঠাৎ করে বছরের মাঝে তৈরি করে তারা রূপায়ণ শুরু করে যায় তখন যে এই পরিকল্পনা স্তরে যে পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল সেটা অবহেলিত হওয়ার একটা প্রবণতা থাকে এই বছর থেকে আমরা বলেছি যে এই ধরনের পরিপূরক পরিকল্পনা রচনার প্রবণতা কমাতে হবে অর্থাৎ এই পর্যায়ে যা কিছু পরিকল্পনা তুলে আনতে হবে কিছু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র হঠাৎ কত কোনো জায়গায় খরা হলো বন্যা হলো তখন হতে পারে কিন্তু সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা যেটা তৈরি হলো সেটাই রূপায়ণ করতে হবে অন্তত সেখান থেকেই রূপায়ণ বেশিরভাগ হবে কোনো আপৎকালীন পরিস্থিতি হলে তখন অতিরিক্ত পরিকল্পনা আসবে এই ব্যাপারটা নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং আগামী দিনে এই যে আমি বললাম যে আমাদের তথ্য ভাণ্ডার আমরা তুলে রাখছি সেখানে দেখা যাবে যে এর বাইরে কোনো প্রকল্প যখন পঞ্চায়েত চালু করতে যাবে তখন ওই ব্যবস্থাটাই ওটা আটকে দিচ্ছে এটা যদি করতে পারি তাহলে গ্রামের মানুষের মধ্যে যে মাঝে মধ্যে হতাশা তৈরি হয় যে আমরা যে পরিকল্পনা দিলাম সেটা রূপায়ণ হচ্ছে না সেই ব্যাপারটা যেমন আটকে দিতে পারবো এবং আপৎকালীন অবস্থায় অবশ্যই নতুন কিছু প্রকল্প নেওয়া যাবে সেই তার সংখ্যা অত্যন্ত সীমিত হবে আমরা এখানে কথা শুনছিলাম যে আগের আগের সময়ে যে যারা প্রতিনিধি থাকছে মানুষের প্রতিনিধি যারা তারা বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা করে কাগজে লিখে সেটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দিতেন সেইভাবে উন্নয়নটা এগোত এখন যেটা দেখা যাচ্ছে যে একদম গ্রাসরুট লেভেল থেকে যারা সাধারণ মানুষ যেরকম চাইছেন তাদের এলাকার উন্নয়নের জন্য যেরকম চাইছেন তাদের কাছ থেকে সেই ওপিনিয়ন নিয়ে এগোনোর ব্যাপারটা একটা বার্তা এই এই আমাদের এই কর্মশালার মধ্যে পাচ্ছি একদম ঠিক কথা একদম গ্রামের মানুষের দ্বারা গ্রাম উন্নয়ন ভাবনা এই যে কথাটা অর্থাৎ গ্রামের মানুষই গ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা করবে এই জায়গাটা থেকে যত আমরা বেরিয়ে আসবো তত পরিকল্পনায় অনেক ঘাটতি আমরা দেখতে পাবো সেখানে হয়তো মানুষের যেটা চাহিদা ছিল সেটা কত শতাংশ পূরণ হলো তারা যেটা চাইছে সেটা যথাযথভাবে আসছে কিনা একজন জনপ্রতিনিধি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ তার নির্দিষ্ট দর্শন আছে অভিমুখ আছে সেটা কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু গ্রামের মানুষের কথাও শুনতে হবে এবং তাদের যে কথা বলছেন সেই কথা অনুযায়ী পরিকল্পনা রচনা হচ্ছে কিনা সেটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং আমাদের যে গ্রাম স্তরে যে পরিকল্পনার দল আছে সেখানে যিনি স্থানীয় নির্বাচিত সদস্য তিনি একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে কিন্তু অবশ্যই গ্রামের মানুষকে সামিল করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং তার প্রত্যেকের কথা শুনে তাদের যদি কোনো অভিমত থাকে সেইটা পরিকল্পনার মধ্যে ছাপ ফেলবে এইটাই আমাদের যে চালু প্রকল্প যেটা আমরা করার চেষ্টা করছি তার মূল কথা উদীপ্ত পড়েন অতিরিক্ত জেলা শাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বাজেট নিয়ে যে দুদিন ব্যাপী যে কর্মশালার আয়োজন হয়েছিল আজ তার শেষ দিন আজকে বিভিন্ন যারা গত তিন তারিখে বিভিন্ন জনপ্রতিনিধিরা এসেছিলেন এই কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন আজকে বিভিন্ন ব্লকের বিডিও সাহেবরা এবং এক্সটেনশন অফিসাররা এসেছিলেন তারা কর্মশালায় অংশ নিচ্ছেন আর এই মূল বিষয়টা হচ্ছে যে এখানে আমরা দেখছি যে সহভাগী প্রক্রিয়া সমন্বিত গ্রাম পঞ্চায়েত পরিকল্পনা ও বাজেট যেটাকে জিপিডিপি বলা হয় জিপিডিপি দু হাজার উনিশ এই রচনার জন্য জেলা স্তরে একটি প্রশিক্ষণ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা হয়েছিল আর এটা মূল পরিকল্পনা আছে যারা আয়োজন করছে জেলা পঞ্চায়েত এবং জেলা পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এটা পরিচালনায় এই যে কর্মশালাটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে আমরা এতক্ষণ ছিলাম এই কর্মশালায় আর কর্মশালায় আমাদের এই বিষয়টা নিয়ে আপনাদেরকে আলোকপাত করা হলো ক্যামেরায় রবির সঙ্গে আমি প্রদীপ এএসআর নিউজ লাইক করুন 
शेयर करूं कमेंट करूं सब्सक्राइब करूं देखते थक